ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಂದಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಕುರಿತಾದಂತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಂತವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಒಂದು ದೇವರ ಒಂದು ಮಹಾ ಕೃಪೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಭಾವಿಸುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಅಹ್ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಮಂತ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ನಿಕೋ ದೇಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಭಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಎರಡು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಆ ಒಂದು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಏಟಿ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಕುರ್ತಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಅಮೃತ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾ ಯಾವ ಪ್ಯಾರ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ನಿಕೋದೇಮನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿ ನಿಕೋದೇಮನ್ ಕೆಲವು ಬಹು ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಹಾರವನ್ನು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೋಧಕನು ಅದಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೊಂದಲ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮ್ಯಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾರ ಹೌದು ದಿನಿಕೋದೇಮನು ಕೆಲವು ಬಹು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಅದಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಗಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನಿಕೋದೇಮನು ಕೆಲವು ಬಹು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದನು ಆ ರಾಜ್ಯವು ಶಾರೀರ ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಇಲ್ಲವೇ ಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದುದು ಆಗಿರದೆ ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತವೆಂಬುದನ್ನು ಹಾಗೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವುದೇ ಭೂಲೋಕದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರಲು ಮನುಷ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಅದರ ಅಂಗಗಳಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂಬುದನ್ನು ಅವನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡನು ಯಾರು ಪೈತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಅಂಕುರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಆ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಆ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧವಾದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡುವರು ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವರು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟುವುದು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದನು ನೀರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವುದು ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹೋವನನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಶಿಷ್ಯರು ಉಪದೇಶವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಕೋದೇಮನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿರುವ ಸಂಭವ ಸಂಭವವಿತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿನೇ ನಿಕೋದೇಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಕೋದೇಮನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು
ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಕೋದೇಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸೊ ಈ ದಿನನೂ ಕೂಡ ನಿಕೋದೇಮನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಕೋದೇಮನ್ಗೆ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಹಲವಾರು ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯನೇ ಆತನಿಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿಕೋದೇಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾನ್ವರ್ಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಏ ನಿಕೋದೇಮಸ್ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇಬ್ರು ಸೇರಿ ಮಾತುಕತೆ ಆಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾರ್ನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಆ ಹೊಸದಾಗ ಹುಟ್ಟೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಕೋದ್ಯಮನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಕಲ ಜ್ಞಾನಿ ಒಲ್ಲಬ್ರು ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅವರು ಎಂತ ಗುರುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ದಂತೆನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಭರಿತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದನ್ನ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಳೆದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಟ್ಟೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗುನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದು ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋಕದ ಜ್ಞಾನನೇ ಆಗ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಒಂದು ವಿಚಾರನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಒಂದು ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ನ ಆ ಒಂದು ವಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಒಂದ್ ಒಂದ್ಗೂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ತರಾನೇ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ನೀವು ವಾಸಿಸ್ತಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ನಾವು ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಡೆಡ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕ ರಾಜ್ಯ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇದೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಪರ್ಲೋಕ ಹೋಗಿ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಪ್ರಿಯರ್ ಇವಾಗ ನೈಟ್ ನಿಮ್ನ ಫಾರಿನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದೇ ತರಾನೇ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೂನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹುಟ್ಟೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ದೀಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ತಗೋತಾರಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ತಂದೆಯ ದೇವರಲ್ಲೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಬ್ರಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಿಯರೇ ಸರಿ ಪರ ಪರ ಪರ
ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಹೆಂಗೆ ಆವಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತವಾಗಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆ ಒಂದು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಪರಿಜ್ಞಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಅಂತಕ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನ ಮರಣದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗ ಅವನು ಮರಣ ಹೊಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ದೇಹ ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸೇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಒಂದು ಆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತವಾಗಿ ಅವನು ಹೋಗದೆ ಆ ಒಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಕೋ ದೇಮಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಭರಿತವಾಗಿ ಆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ಥಾನ ಹೊಂದೋದು ಅದು ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಮರಣದವರೆಗೂ ಗ ನಂಬಿಕಸ್ತವಾಗಿ ಇದ್ದಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈಗ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವತ್ತೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರಾನೇ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರ್ತು ಪರ್ಲೋಕ್ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಆಗ್ಲೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗೋದು ಸೊ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಆಗಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚ ಶತಮ ದಿನ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತರಾಗಿದ್ರು ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರ್ತಿ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರು ನೋಡಿ ಎರಡನೇ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರನ ನಮ್ಮ ಸೌದರಿ ಆದಂತ ನಿರ್ಮಲಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೇಕಾ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೀವೇ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪಂಚಾಸತ್ತಮ ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಡೆಸುವಿಕೆ ವಿಷಯವಾದ ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಗಾಢವಾದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಹೊಂದಿರುವ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ನೀರಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣವಾದ ಮಹತ್ವ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದ ನೀರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂಬುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಉಗ್ರದ ಮೂಲಕವಾದ ನಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆಯು ಅಪೋಸ್ತರನ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತೆಯೂ ಸಹ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕವಾದ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಹುಟ್ಟುವಿಕೆ ಯಾಕೋಬ ಒಂದು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇದೇ ಅಂಶವನ್ನು ಅಪೋಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿದವನು ಆತನ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ನಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಮಹಾಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು ಸೀತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರರಿಂದ ಐದನೇ ವಚನ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಂದಿದ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯ ನಡೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದಿಂದ ಪುನರ್ಚೇತನ ಹೊಂದಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೊಡುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ದೈವ ಸಂದೇಶವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮಲ್
ನಮಗೆ ಕೃತ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಿಕ ಮನೆತನಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿನೋದ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂತನ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸದೊಂದು ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನೂತನವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಎರಡನೇ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಚೇತನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪದನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಅನ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಕ್ಷನರಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಆ ಸ್ಮಿತ್ ಡಿಕ್ಷನರಿನೇ ನೀವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುನರ್ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಥ ಸೊ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಏನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಪುನರ್ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವ್ರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ಪುನರ್ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗ ಒಂದು ವಚನ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಸೊ ಓದಿ ಯೋಹಾನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಅನಿತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಯಾವನು ಏಕ ಪುತ್ರನೋ ಸತ್ಯ ದೇವರ ಆಗಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆತನೇ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದನು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ಇದ್ರ ನಾವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಂಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕುರಿಸ್ತ್ರೊಬ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಚನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರ್ ಜನ್ಮ ಹೊಂದೋರ್ಗೆ ಇದು ಪದ ಬಳಕೆನೆ ಬರಲ್ಲ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದೋ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಒಂದು ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣದ ಹಂತ ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ಕರಿವಿಕೆಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಒಬ್ಬ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಆತನು ತನ್ನ ಶುಚಿ ಶುಚಿತ್ವದ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯ ಬೋಧನೆಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಫಲವಾದಂತಾದೆವು ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದ್ ಒಂದು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ್ರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋರೇ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ತಂದೆಯ ದೇವರು ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೂರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಫಲನ ತೆಗಿತಾರೋ ಅದೇ ತರ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ನ ಸ ಈ ಒಂದು ಕರಿವಿಕೆ ಕರಿತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದು ಸೊ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ದೇವರನ್ನ ನಾನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ನಾನು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗ
Vega Bote. मगन पवित्रात्मन दीक्षा स्थान फस्ट शिष्य अदले ते मगन हर पवित्रात्म शक्ति मुखातर दीक्षास्थान मी अंदे प्रोसेस निकोदेमसमस टीच मे यी फस्ट नहीं देवर हर वड़मड़े मो अंतर्रे देवर सत्यन तक तुम्बा प्रामुख्यते अंदे अद्ता प्रियर सो आत्यन नेले ऊर बे आवरल मुड़गे आ यहा रीति वरटी शिष्यर हेबर कैपैसीटी नोड्रेलवर सत्य कैले मन चेंजर के आर तिंग वर्ष ने तक बेसिक क्लास ना नोड्रे फस्ट वर्ष इतना आर तिंग आग अंद्रे तुम प्रोसेस अंद्रे एव्री डे क्लास आ रीति सो सत्य सत्य बेग कली फर्म तकोतीरो अस्ट नीटी नहीं फौंडेशन हाकिर बा पाय अंद्र यहाँ बेस मट नीटी अदले पिलर कटक साध्य अंद्रे सत्यदेलो साध्य प्रियर एस्ट बे कटको अस्ट रीति सत्यदेलो साध्य बेसिके नमेंगे इंपारटेट अंद्र फौंडेशन नमेंगे इंपारटेट सो आ सत्य ना तक आ सत्यदेल नम्बर यहा रीति स्पष्ट निकोदेम कृष्ण टीच हेकोड़ता नूतन स्वभाव यी वसदा हुटवन दीक्षा स्थान व्यक्ति स्वभाव हेगी नूतन हल्के स्वभाव नूतन आ व्यक्ति पुनर्जन्म तर इबार् पुनरुत्थान तर इंतुटे हेल्ता प्रियर इन स्पष्ट ना नोड्रे इन उदाहरण को देव दर्शन गुडार टाबर ने कल बे एक्सप्लेन नोटी टाबर ने कल ना नोड्रे देव दर्शन गूडार ना अल स्पष्ट हेल्तर अंतर्रे यजकन परशुद्ध स्थल के हम बे अंतर्रे मोद्लोन ऐनमुअ ना नोड्रे प्रिय सोदर मत सोदर के प्रोसेस बलि को अदादल कई काले तोलिको तोलक अदरल अंश तक आर्टन कमी इला आर इंच इंच अंद्र इष्ट पदर इष्ट दप पदर बग्गी नुग्गि हम बे आष्ट अदे तरने सत्यन तक बरी कल तक ग्रहसक अद्र प्रकार नड़ी बे प्रियर आ अद्ने येसु क्रिस्त निकोदेम हेल्ता निकोदेमस ऐनमार तुम ओके कलती तकोती फॉलो मातनी अंदे सो अलटिमेट रिसलट ऐन अंत ना नोड्रे निको येसु क्रिस मरण संघटने बाडी संबंध पट क्रिया चटविकेम तुम्बा प्रमुखता बेसिक नालेज आगे सो ने ना पार ना नोड़ नेक्स्ट पार ना सुधा सिसर ओदि सिस आ राज्य अदर सधान अदरत विषय निरूपण निकोदेम के आश्चर्य नम कर्तन सी नहींसदारी हटे नानुम्री आश्चर्य पड़बेड़ अन आतन आवे आत्म हटिदेबे नर्शन को आत्मिक जीवी कण्डे काविक निजांश बेन गमन से आतन गाड़िया विषय नर्शन तेजुक अब कण्डे का बरतो एलिए हमो नन नानु अदर बल्दे अदर सफल कैसे परणाम नोड़े नम कर्तन प्रकटी है निकोदेम के आत्म हटिदर विषय नर्शन बलशाली नमोदा मुटल नोड़ आ राज्यव स्थापने अब हीगे 
ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಭಾಷೆಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಹು ಜಾಗರೂಕ ಕತೆಯಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇದರ ಬಗೆಗೆ ಇರುವ ತಪ್ಪಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಮಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಹೇಳದೆ ಇರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಂದು ನಾವು ಹೇಳುವರಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವುಗಳು ಬಿಡಬಾರದು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸಲಿರುವ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ಗೋಚರವೆಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಳುವುದು ಸತ್ಯವಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯವು ಇದಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಾವು ಹಿಮ್ಮಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಗಳು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತಿತ್ತ ಸಂಚರಿಸಿ ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವುದು ಮತ್ತು ಯಾರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಾಗದೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವಂತಾಗಲು ಬಿಡ ಬಿಡಬಾರದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಗೊಂದಲಮಯವಾದದ್ದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಿಖಿತವಾದವುಗಳೇ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಸಾರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಂಥವುಗಳು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸುವರೋ ಅವರು ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಇತರರ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅದರ ಅರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೂ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದೀರ್ಘ ಕಾಲವನ್ನು ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಾರದು ಆದದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ತೆಗೆಯಬಾರದು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವನೋ ಅವನು ಸತ್ಯದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಅಪನಂಬಿಕಸ್ಥನಾದ ರಾಯಬಾಯಿ ಬಾರಿಯು ವಕ್ತಾರನು ಆಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಕೋ ದೇಮಸ್ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವುದರೆಲ್ಲರೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ರೂ ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಲ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಕ್ರಿಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿನೇ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಾದಂತ ರಸಲ್ ಬ್ರದರು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಪವಿತ್ರ ನಾವು ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಷರತ್ತುಗಳು ಆ ಅದನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಷರತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅನುಸರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಈಗ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ನಾವು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಈ ಒಂದು ಈಗ ಇದೀವಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದೇನು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತ ಏನು ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಟೈನ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ನಡೆದ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಡೆದು ತೋರ್ಸಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಗಾಳಿ ಸೊ ಗಾಳಿ ಯಾವ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ
ಆ ಗೊತ್ತಾದ್ದರ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಮೆಸ್ಸೋ ತರ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿರೋ ತರ ಅವರ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವರು ಆತ್ಮದಿಂದ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಆತ್ಮದಿಂದಲೇ ಇರ್ತಾರ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳು ಆ ಅವರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಬೇಕು ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆನ ನಾನು ದೇವ್ರಿಗೆ ತರಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ವೇಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ನು ಆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಲ್ರು ಪಾಠ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ತರಾನೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗುಣಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಈ ಒಂದು ಶೋಧನೆ ಎಲ್ರೂ ಅನುಭವಿಸೇ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗಾಳಿನೂ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಗಾಳಿ ವೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರಾನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ರಸಲ್ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಅವ್ರು ಈಗ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ನಾವೀಗೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಝೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ದಿನ ದಿನ ಏನ್ ಕಲಿತೀವಂತ ಹಾ ಒಂದ್ ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಯಾವ ಪಾಠ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದ್ ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಇತ್ತು ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ತ್ರಿ ಸತ್ಯ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ದೇವ್ರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಕೊಂಡ್ರಿ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಕುತೂಹಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲ್ಲ ಆಗ್ದಿರ ತರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ದೇವ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಆ ಮೈಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಮಂಕುತನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಸತ್ಯ ಇದೇ ಅಲ್ವಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ ನಿಧಾನಕ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಲಸ್ಯ ಬರಲ್ವಾ ಅದೇ ತರಾನೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಕೇ ಸತ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆಲಸ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗೊಂದಲನ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮಂಕುತನ ನಾವು
ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ದ್ವಾರ ಪರಲೋಕದ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಇವರೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹಂತ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲಿಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಕೆಳಗು ಬರಬಾರ್ದು ಒಂದೇ ಹಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಎಲ್ಲೂ ಕೆಳಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಮೇನ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸತ್ಯನ ಸಾರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಅಪೋಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಪೋಲು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೋಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಹಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪೇತ್ರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಯೂಧ ಯೂಧ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಯೂಧ ಬಂದು ತುಂಬಾ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಡಿಕನ್ ಖಜಾಂಜಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯತ್ವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿನ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಓಟ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಅಂತೆ ಆಗೋಯ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ರೀತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಿಕೋ ದೇವಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಯಾರು ಓದ್ತೀರ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಾನು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಪಟ್ಟು ನಿಕೋದೇಮನು ಉದ್ಗಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಹೇಗಾಗಿತ್ತು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ತಾನು ಕೇಳಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಪಟ್ಟು ನಿಕೋದೇಮನು ಉದ್ಗಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಹೇಗಾದೀತು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಇಷ್ಟು ಘೋರವಾದ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಸ್ರಾಯಲರ ಬೋಧಕನಾಗಿರುವವನಿಗೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದ ಕೂಡಲೇ ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಿರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನು ಉತ್ತರಿಸಿದನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿಂತನಾ ಪರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ನಿಕೋದೇಮನಿಗೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಭೂಲೋಕ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದೆಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕಲಾಗದ ತಪ್ಪುಗಳಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಿತ್ತು ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವುದೆಂಬ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗುವಾಗ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಆತನು ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಕರ್ತನು ಬೇರೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬರುವಂತದ್ದಲ್ಲ ಈಗೋ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಜನರು ಅದರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗದು ಅದು ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಅದು ಅದೃಷ್ಟವಂತವಾಗಿರುವುದು ಆದರೂ ಬಹು ಬಲವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರುವುದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನಿಕೋ ದೇಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಕೋ ದೇಮಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದಂತ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರ ಅವರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲ ಪಾಠಗಳು ಅದು ಅಲ್ದಂತಾನೆ ಸತ್ಯನ ತುಂಬಾ ಹರಿದು ಕುಡಿದು ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಕೋ ದೇಮಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಆಗ್ನ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಮೋಶೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೈಬಲ್ ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಈಗ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬೈಬಲ್ ನ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ಉನ್ನತವಾದಂತ ಒಂದು ನಾಲೆಜಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಕೋ ದೇಮನ್ ನಿಕೋ ದೇಮಸ್
वेरी गुड सो प्रिया सोदर सोदर आत्मीयर वेरी गुड सो ना नोड्रेलू कूड़ा स्पष्ट नम्बर बरी ज्ञान साल विजम विवेक अनु प्रियर विवेक परलोक परलोक बेको अंश विवेक सो अद्कोस्कर ज्ञान वन येसु क्रिस्त बड़ी बंद यार अंतर्रे निकोदेमस निकोदेमस अलू कूड़ा नान पिपूर्ण ज्ञानी सकल वलभ अंतु तुम्बा उन्नत वाद स्थान नानु अंत आंतदे आतन तिंके प्रियर ऐनकली नानेनू तक नानू तक अद येसु क्रिस्तन नानको अंत हमल इतल आंबल ने प्रियर अजम परलोक आ विवेकन तलसोदे आ अर्थ आगे प्रियर सो अलू कूड़ा ऐन गोतने यो अल्दाने अथवा यो इन अंत अंदट नोड्रे प्रियर के ऐनमतर बैबल ओद कूड़ानवेलोर सत्यदल नड़ियल असत्यदल नड़ियो तर आगतर टीचिंग प्रकार आ रीति आ व्यक्ति आगे सरिया व्यक्ति हर बंद अंद्रे प्रभु येसु क्रिस्तर हर बंद परिपूर्ण तक आलो मंत व्यक्ति आग प्रियर सो अद यहाँ अंत ना नोड्रे प्रिय सोदर मत सोदर अद अदृश्य वाद अंतर्रेनोले रीति रम्य वादुट अर्थ सो नेक्स्ट प्यार ना नोड़ बनी नेक्स्ट प्यार नेक्स्ट प्यार यार ओती रईज मी यार हाँ रईज ओके निर्मला सिस्टर रेड मे ना मत सत्यवेदाध्ययन पाठशाल ग्रंथ नूरा तोरी देहदू देहवे आत्म हुट्दू आत्मे नम कर्तन विषय निर्दिष्ट रीतिया रीत शरीर मूलक अंकुरीपड़े शरी शारीरिक जनन पड़ये आत्मन मूलक अंकुरीपड़े आत्म जनन पड़ आत्म मूलक वाद अंकुरीपड़ु दैवर वाक्यद पुनर्जन्म सूची स्नान संबंध अगर जीवित के संबंध विषय नाँस सृष्टि पुनश्चेतन आतन सेवी क्रियाशील हमारे मुटवरेगू आत्मीकवा अभिवृद्धि बरवे हीगे पवित्रात्म अंकुर पड़े पुनश्चेतन नूत चित्त मरण पर्यतर नंबिगस्तिक पुनरुत्थान आत्म अरे पूर्ण रीत हुटन आत्मीक जीवी मरण दिंदे नम कर्तन तनान दीक्षा समय पवित्रात्म अंकुरीपड़ तन पुनरुत्थान आतन आत्म अंदर पूर्ण रीत हुटन रीत आतन तन सहोद प्रमुखन मरण दिंद ज्येष्ठ पुत्र स्थान हीगे आतन सहोद आतन राज्य के सह बाध्यर पुनर्जन्म सूची स्नान पवित्रात्म अंकुरीपट नंबिगस्थर मुंदर तम पुनरुत्थान मारपाट आत्म पिपूर्ण वाद रीत हुटर आग निर्बलवस्थलपड़ बलवस्थली प्राकृत देहवा बितलपड़े आत्मीक देहवा हीगे मोदलने पुनरुत्थान नम कर्तन आत्मीक स्वभाव प्रभाव मान निर्लयत्व पागार 
ಹಲವರಿಗೆ ಇದು ಗೊಂದಲವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅವರು ಜಿನ್ನಾವೋ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಗ್ರೀಕ್ ಶಬ್ದವನ್ನು ಗರ್ಭಾಂಕುರ ಮತ್ತು ಜನನ ಈ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಅಂಶ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಡಿಟೈನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡಿಲಿ ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶರೀರ ಈ ಒಂದು ಶರೀರನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ಒಂದು ಶರೀರನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ತರ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಹಳ್ಳಿದನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಹೊಸದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಯಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹಳ್ಳಿದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ರು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರರೇ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಯಾರ ಕಳ್ಳೆದವನು ಏನಾದ್ರು ಬಂದಾಗ ಕಬ್ಬಳ ಗಿಬ್ಬಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾತ್ರೆ ಗಿತ್ರೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಅದೇ ಸಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಹಳೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಹಳೆ ಟಿವಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಆಗ ಹೊಸ ಟಿವಿ ಹೊಸ ಮಿಕ್ಸಿ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅನ್ಕೊಡಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಿಯರಿ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊ ಇದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಶರೀರ ನಾವು ಬಿಟ್ರೇನೆ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತ ಶರೀರನ ಹೊಂದೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೀವಾ ಅಂತದೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರನೆ ಆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಭರಿತವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಹೀಗೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಗುನ ಹರಡೋದಿದೆಯ ಹೊರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಈಗ ಮಗು ಹೆರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿಗೂ ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಓ ಡೇ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ತಾಯಿಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಗುಗೆ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಗುಗೂ ಗುಡ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ತಾಯಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅದೇ ತರಾನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರ್ತಿದೀವ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮರಣ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ದೇವರು ನಮಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಾವು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಈಗೆಲ್ಲ ಡಿವೈನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಹಂತ ಹತ್ತನೇ ಹಂತ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಹಂತ ಮತ್ತೆ ಹತ್ತನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಈ ಒಂದು ಈ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯವಂತರು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಐನೂರಲ್ಲೋ ಆರ್ನೂರಲ್ಲೋ ಎಂಟ್ನೂರಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಐನೂರಲ್ಲೋ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರಲ್ಲೋ ಏನಾದ್ರು ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮರಣ ಅಂತ ತಕ್ಷಣನೆ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಹೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರು
ಮಾ ಪ್ರಭಾವ ಮಾನ ನಿರ್ಲತ್ವ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳನ್ನ ಅವರು ಹೊಂದ್ಕೊಂತಾರೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಶಿರನ ಹೊಂದ್ಕೊತಾರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏಟಿ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವರ್ಗು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ದೀರ್ಘ ನಿದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳದೆ ನೀವು ನೋಡಿ ನೀವೇ ನನ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಆದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಗಂಟೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಗುಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಅದೇ ತರ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಲ್ರೂ ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈಗ ತಂದೆ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಇಲ್ಲ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಬ್ರದರ್ ಏಳು ಸಾವಿರ ಕೊನೆಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆನಾ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಬೈಬಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೋಬಿಡಿ ಆ ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ನೇರವಾದಂತ ವಾಕ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ರಿಲೇಟೆಂಟ್ ವಾಕ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದ್ರದೇ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಸೊ ಪ್ರಿಯರೇ ಆತ್ಮೀಯರೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಒಂದು ಪೇತರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ತರ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ಏಳ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಅವರ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದನೇ ದಿನ ಎರಡನೇ ದಿನ ಮೂರನೇ ದಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಐದನೇ ದಿನ ಆರನೇ ದಿನ ಏಳನೇ ದಿನ ನೀವೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ನೇ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಸೊ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೂನು ತಂದೆ ಆದ ದೇವ್ರಿಗೂನು ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಗೂ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೂನು ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೇ ತರಾನೇ ಆ ಮೂವತ್ ಮೂರು ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ವರ್ಗು ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರ್ಗು ಕೂಡ ಅವರು ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಇಸವಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಆತರ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಭರಿತವಾಗಿ ನಾವ್ ಇದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟೇನೆ ಇದನ್ನೇನೆ ನಿಕೋ ದೇವನಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರುವಂತ ಅನೇಕ ವಿಧಾನ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದೇ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತ್ತೆ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಈ ಎರಡು ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ